Hi guys, welcome back to my mom's channel. Today I'm gonna share my second project. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Dorcas. If you're new to my channel, welcome and please feel free to subscribe and also click the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. Kagaya ng shiner ni Kuya Kai kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kanyang science project or isi-share namin sa inyo yung gagawin niyang project sa science. Alam ko that it is very challenging, lalo na sa ating mga nanay, ang pagtuturo sa ating mga anak na ngayon sila ay nasa modular um, way of learning. Or, and also, just to let you know that I am a full-time employee. Ako ay may isang full-time job. And at the same time, meron akong... Uh, anak si Kuya Kai na ngayon ay nag-aaral and um, ina-assist ko din naman sa kanyang module sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Alam ko na minsan nakaka-beast mode sa ating mga nanay, lalo na kapag ang dami natin yung ginagawa, tapos ang dami natin iniisip, tapos may tinuturoan pa tayo. And then meron din akong isang maliit na baby, so the joy of being a mom also that he can serve you know, our family, our children, and at the same time, we can earn money. And I'm just grateful that we are allowed to work from home. So sometimes, um, nag-aalat ako ng mga ilang sandali lang naman para lang ma-review si Kuya kay sa kanyang pag-aaral, pinag-aaralan. Ngayon, uh, ang lesson natin ngayon, Kuya Kai? Our lesson for today is about the effect effect of oxygen in materials. Okay. So, pag-aaralan daw natin ngayon, ano daw ba yung effect ng oxygen sa material? Ano ba ang ano ba ang effect nun, Kuya Kai? The presence of absence of oxygen has various effects on matter. Among the common ones that you will readily see or the Combusting and rusting. So, combusting and rusting are common effect of presence of oxygen in a matter. Ano ba ang combusting, Kuya Kai? Combusting is the ability of material to burn. So, the ability of material to burn, ibig sabihin kapag presence ng oxygen, pwede siyang uh, makatulong sa matter to burn. So, ito yung mga kailangang um, chemicals para mag-occur mag ng fire. In order for the fire to occur, there should be heat, fuel, and oxygen. So, meron daw dapat heat, fuel, and oxygen. So, yun yung combusting or pagkasunog na isang bagay. Ano naman yung rusting? Rusting caused by the reaction of iron with oxygen presence in the air. Mm. The amount of rust forming in iron depends on the moisture and humidity of the surrounding. Okay, so rusting ay yung pangangalawang. So doon sa libro ni Kuya Kai, ang pangangalawang daw, mas matagal yung process kaysa doon sa combusting. So ngayon, itatry natin, meron tayong meron tayong potato, meron din tayong eggplant, and meron din tayong apple. Itatry natin ang absence and presence of oxygen dito sa mga gulay at prutas na meron tayo ngayon. Also, um, since hindi pa sila hiwa, so yung loob wala pang presence of oxygen, Pero mamaya, hihiwain natin at pag-aaralan o obserbahan ni Kuya Kai kung ano ang effect kapag na-expose na sa oxygen ang mga prutas at gulay na ito. So ngayon, sisimula na ni Kuya Kai obserbahan once na nahiwa natin, unahin natin sa apple. Ang unang tanong dito, ano yung unang tanong, Kuya Kai? What is the color of the freshly cut apple and plant potato in glass A and glass B? Oh, freshly cut apple muna tayo. Freshly cut apple muna tayo. Meron tayong dalawang bowl. Ito ang bowl A at ito ang bowl B. Ano ang 
kulay ng freshly cut apple sa bowl A? White. White ba yan? Yellow. Yellowish. Yellowish, which is the natural color of an apple. Ilalagay natin yan sa bowl A. Ngayon naman, mag-freshly cut tayo ng apple na ilalagay natin sa Bowl B. Ano iputi ang apple ha? Dahil hindi ito singkamas, anak. Mag-bowl pili ka. Kulay white dito eh. Mukha. Kulay white. Ano kulay white? Ngayon naman, na natin sa eggplant. Ano ang kulay ng freshly cut na eggplant? Mm. Green. Yung isa ilalagay natin sa bowl A. Yung isa ilalagay natin sa bowl B. Ngayon naman, tignan natin ang kulay ng freshly cut potato. Hmm. Anong kulay? Yellow. Yellow. So, yan ang kulay ng mga freshly. So, yan ang mga kulay ng mga freshly cut na apple, um, eggplant, and also potato. So, ngayon naman, at second question. What is the color of the apple and the potato after 48 hours in class A and class B? So, ibig sabihin, maghihintay pa tayo ng 48 hours. Ang question number 3. What is the effect of exposing the slice of the material in oxygen in class A and class B after 48 hours? Ano naman yung tanong sa um, number 4? What is the effect, effect of putting vitamin C? Vitamin C acts as antioxidant that, that prevents for, um, further, further oxidation. oxidation of apple and plant in an apple and plant in class B. Okay. So, ang lalagyan natin, so kailangan maobserbahan mo natin yung freshly cut na vegetables and fruits dito sa glass A and glass B. Yung glass A, lalagyan natin ng vitamins. Yung glass A, lalagyan natin, natin ng vitamin C. Asa ng vitamin C natin, kuya? Hindi ko alam, walang instruction dito kung lalagyan ba ng water. Pero meron ako dito Sodium ascorbate, you can see, with 562.54 milligrams. So, ang gagawin natin is, dito sa glass A, lalagyan natin ng water. And then, Kuya Kai, dahil project ito, ikaw ang maglagay ng vitamin C. Oops! Iiwanan natin ang glass A na may tubig at glass B na walang tubig. Yung glass A may water and vitamin C. Ang sabi dito sa answer sheet ni Kuya Kai, um, vitamin C is the antioxidant that prevents further oxidation. So makikita natin after 48 hours kung may effect ba yung vitamin C dito sa experiment ni Kuya Kai. So babalikan namin kayo after 48 hours. Yes, it has been 48 hours already and ngayon sasagutin natin yung mga tanong doon sa answer sheet ni Kuya Kai. Ito na yung updated na picture ng freshly cut apple, potato and eggplant after 48 hours. Now, question number one Kuya Kai. What is the color of freshly cut apple? Eggplant and potato. Yellow and green. Alin ang yellow? Potato and apple. Alin ang green? Eggplant. Eggplant. That's correct. Question number two. What is the color of the freshly cut apple, eggplant, and potato in glass A and glass B after 48 hours? Brown. Alin ang brown? Lahat. Okay. So, nung na-expose na yung um, fruits and vegetables sa oxygen, after 48 hours, sila ay naging 
Brown. Brown na. O, question number three. What is the effect of exposing these fruits and vegetables to oxygen after 48 hours? The vegetable is turning brown and it smells really bad. Uh, it smells bad. Kasi number four, nung experiment natin, nagligay tayo ng vitamin C sa glass A. Tapos, tapos yung glass B, hinayaan lang natin sila ng ganun. Anong naging effect ng paglalagay ng vitamin C dun sa glass A as compared dun sa mga prutas at gulay na nasa glass B? Yung may vitamin C ay ganun pa rin yung kulay tapos yung walang vitamin C ay naging kulay brown. Okay. So, ibig sabihin, nakatulong ang vitamin C para maano, madelay ang oxidation na fruits and vegetables. So, that is our conclusion. Vitamin C is the, uh, is the antioxidant that helps to delay the oxidation of freshly cut fruits and vegetables. So, yun lang po and hopefully na-enjoy nyo itong aming little experiment ni Kuya Kai. And uh, kapag may mga susunod pang experiment and activities, we'll um, try to document it para din naman maging um, helpful para sa mga future grade 5 students. Maraming salamat sa inyong pakunig at panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye! Bye-bye!